Antes de que empiece el video quiero decirles que sí, eh, ya sé que es una sábana, pero bueno, cuando eras pobre hay que ingeniársela. <risa> Hola locuras, yo soy María Becerra y en este video vamos a hablar de los vecinos. ¿Qué son los vecinos? Son esas personas que viven cerca de tu casa, en tu misma cuadra, en tu manzana, en tu barrio. Eso. Los vecinos pueden ser muy importantes en la vida de una persona o marcar mucho la vida de uno, ya sea para bien o para mal. Por ejemplo, en el barrio siempre está esa típica viejita que es un amor y que vos la querés como si fuese una segunda abuela para vos. Vas a su casa, te cocina, te quedas a dormir, te trata como si fuese su nieto. Tenés a esos nenes o nenas de más o menos tu misma edad con los que jugás todos los días en la calle, vas a su casa, vienen a la tuya y demás, que con el tiempo esos nenes se suelen convertir en tus mejores amigos. Eso es una de las cosas más lindas de tener vecinos, ¿no? Los vínculos que se crean y demás. Pero no todo es color de rosas. También están esos típicos e infaltables vecinos que son unos zorros. Esa, esa típica vieja culo arrugado, amargada. ¡Ay! La misma vieja que cuando vos estás en la calle jugando a las pelotas con tus amigos y bla bla bla, por ahí se te escapa la pelota, ¿no? Se le escapa y cae en su techo, justo, ¿no? En su techo. O atrás de su reja. ¿Y qué es lo que hace ella? Primero sale con una cara de orto terrible y te comes una cagada pedo divina. Después, ¿qué es lo próximo que hace? Agarra, va, busca un cuchillo y te pincha la pelota. Te la pincha o se la queda o lo que sea, pero nunca volvés a ver esa pelota. Es esa zona peligrosa que vos decís, no se puede caer ahí, ahí se cae y no vemos más a la pelota, no la vemos más. Y esa clase de actitudes, esa clase de viejas chotas, son las que te cagan un poquitito la infancia, ¿no? Son cosas que no están buenas. Y encima, encima, estas mismas viejas que te pinchan la pelota son las mismas que después te andan robando el cable. La misma, la misma. ¿Me escuchaste, no? ¡Vieja chorra! ¡Roba el cable! ¡Me cagaste la infancia! ¡Gila! Sí, porque encima nos robaba el cable y cuando te enterás es como que te da una impotencia garpándole el cable a esta gorda chorra que nunca me devolvió una puta pelota. Bueno, cambiemos de tema porque le voy a ir a prender fuego al rancho. En la vida te puedes cruzar con muchos tipos de vecinos, pero hoy vamos a hablar de algunos que son los más comunes, digamos. El típico vecino al que en medio barrio le roba el wifi. Suele ser un viejito que como no entiende mucho del tema, nunca le puso contraseña y como somos así, como somos forros, nos aprovechamos y nos encachamos de su wifi. En mi caso no, no, pero... pero hay gente así. Hasta que llega el día en el que el viejito se da cuenta o alguien lo hace darse cuenta, algún nieto o algo que sabe más, ¿no? Siempre. Se da cuenta que no tiene contraseña y que medio barrio está conectado a su wifi. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como primero, obvio, le pone contraseña. ¿Y qué es lo segundo que hace? Como queda tan enojado y tan resentido, le cambia el nombre al wifi. ¿Y qué nombre le pone? ¡Colgate de esta! El segundo tipo de vecinos más común que tenemos son los chusmas. Nunca faltan, no puede haber barrio sin su chusma, no puede. Pero ojo, ¿eh? pueden ser tanto hombres como mujeres. Por ejemplo, en el caso de mi barrio hay un viejo chusma y la vieja chusma. Se complotan para crear el chusmerío, ¿no? el chisme del barrio. Por un lado tenemos al chusma estatua, digámosle así, el chusma estatua. ¿Quién es esta persona? Es el chuma que está en la puerta de su casa sentado todo el día. No tiene obligaciones, no le dan ganas de cagar, no tiene vida. Está todo el día ahí. Salís y lo ves ahí. Encima, para colmo, cuando te cruzas con esta persona, te miran con una cara de orto, pero impresionante. Impresionante. Encima que sos chuma, mirás con cara de orto. No me jodas. Bajate 
bajaste de pony, vieja, bajaste de pony. Los chusmas del barrio que más, más rompen las bolas son los chusmas sociables, ¿no? Estos, al contrario de los otros chusmas, lo que hacen, en vez de quedarse sentados mirando todo el día pacientemente, lo único que hacen es ir de acá para allá, de timbre en timbre, hablando con una vieja, hablando con la otra, con el del supermercado, con el de la carnicería, para sacar chusmerio, está hablando todo el día, todo el día. Mmm, este frío se viene fuerte como tu hermana. ¿Cómo dijo señora? ¿Eh? No, 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 nada, nada. Escúchame, nena. Viste, recién vengo de supermercadito, ¿no? Como me verás con la bolsita. Y vengo y no sabes lo que me enteré, la que le pasó al carnicero. Tené cuidado con ese, tené cuidado, porque no es muy buena gente, no es muy buena gente. Ajá, sí, pero no, no, me tengo que ir. Le robaron el local. Todo, todo le robaron, toda la mercadería, todo. Y para colmo lo dejó la señora. Como le robaron y se quedó en la calle, la señora lo dejó, lo dejó y se llevó a los dos nene, a los dos. Le sacó todo, la, ¿viste la camioneta esa 4x4 que tiene? Sí, sí, bueno, no, no, me, no me interesa. Bueno, esa se la llevó, sí, sí. Se quedó con el departamentito que tenían en Mar del Plata. Bueno, me tengo que ir señora, chao. A mí qué mierda me importa lo que le pasa al carnicero. En tercer lugar, tenemos a estos tipos de vecinos de los cuales te sabes casi toda su vida. Toda su vida. Y no porque vos quieras, no. Sino porque viven discutiendo y como que hacen sus discusiones públicas, ¿no? Parece que abrieran todas las ventanas y las puertas de su casa. Bueno, a ver... Está todo listo, ventanas abiertas, puertas abiertas, listo. ¡Jorge! ¡Vení que vos y yo vamos a tener una seria discusión! ¡Y la va a tener que escuchar todo el vecindario! ¡Se van a tener que enterar los forros que sos! Parece que hicieran eso, ¿no? La verdad que sí, yo siento que hacen eso. Gritan tan fuerte y son tan histéricos que viviendo como a cuatro casas son capaces de despertarte de la siesta con sus gritos. Y la verdad que ya harta, ya harta. Te sabes toda su vida, toda su vida, sin querer te la sabes. ¿Te la sabes? Te odio, te odio. No vuelvas a mi casa. Te odio, gordo. Che, amiga, ¿qué son esos gritos que se escuchan? Nada, son los vecinos que otra vez están discutiendo. Uh, ¿y por qué discuten? Porque se ve que el gordo le metió los cuernos a la mujer con la mejor amiga de la mujer. Y a todo esto, ellos dos tienen dos hijos, una chica y un chico. Discuten por el tema de quién se va a quedar con la tenencia de los dos, si el gordo o la chica. Y a todo esto, la suegra del gordo, es decir, la mamá de la mujer, está metida en el medio. Ayer le prendió fuego el auto al gordo, por lo que el gordo la denunció a la vieja. A todo esto están con el tema del papeleo de la vieja y los hijos tristes que no se quieren quedar ni con la mamá, ni con el papá, ni con la abuela, no se quieren quedar con nadie. Más o menos por eso es que discuten. Ay, normal. Y por último tenemos ese tipo de vecinas o vecinos que te cruzas todos los días, ¿no? Todos los días pero siempre, siempre te dicen lo mismo y te hacen las mismas preguntas. Hola, nena. Ay, hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bien, bien. Che, ¿cómo creciste? Vos eras María, ¿no? La hija de Elsa. Sí, sí. ¿Y cuántos años tenés ya? ¿14? No, 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 16. 16 a ¡Ah, la mierda, qué grande que estás. Tus hermanos cómo andan? Bien, bien, por suerte. Me alegro, che. ¿Y tu mamá? También, también. Bueno, me alegro de haberte visto, che. Mandale saludos a tu mamá. Bueno, chao, señora. Vos eras María, ¿no? Qué grande que estás. Really nigga. Y bueno, locuras, estos fueron algunos tipos de vecinos que seguramente vos tenés y si no...
no tenés, vas a tener cuando vivas solo o cuando te escapes de tu casa. Bueno, son tipos de vecinos que la verdad que le dan ese touch de, de alegría, de, de barrio, ¿no? Siempre tienen que estar, nunca pueden faltar, nunca pueden faltar. Algunos son muy rompebolas, pero, pero está bueno que estén ahí, está bueno. Así que bueno, espero que les haya gustado muchísimo el video como a mí, me gustó hacerlo. Me re divertí haciendo este video, no sé qué onda, pero como que saqué todo de adentro y me... Y yo volé y mi opinión voló con él y fue medio trambólico. No, pero bueno, estuvo... La verdad que me re gustó hacerlo porque la verdad que hace mucho quería hacer este video. Y bueno, eso, no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales. Donde estoy siempre muy, muy activa hablando con ustedes, dándole retweet a sus tweets. Eh, Respondiendo de sus mensajes, sus comentarios, las fotitos que me mandan y todo, que son re lindos. Acá les dejo mi Twitter, mi Instagram... Y mi Facebook. No me sigan más en Snapchat. Si me están siguiendo, no me sigan más. Porque ya no tengo más Snapchat. Ni quiero tener. Me tilda muchísimo el celular. Me anda re mal. Y uy, me ponía muy impaciente. Así que eso. Síganme en todas mis redes sociales. Igualmente abajo les voy a dejar los links en la caja de descripción. Tampoco se olviden de que pueden ingresar en el grupo en BAO. Que es María Becerra Argentina Oficial. Es un grupo, como siempre lo digo, lleno de gente hermosa. Re linda todo. Así que bueno, abajo también les dejo el link de en BAO. Desde ya, muchísimas gracias por haber visto el video. Nos vemos en la próxima. ¡Muah!